。偶尔，大海的梦还是会从百叶窗的缝隙里渗进来。我梦见灿金色的大船自波涛中叠起，高耸的灯塔把荣光抛向地平线的终点。我们的航路畅通无阻，伊比利亚的意志为我们保驾护航。但梦总有醒来的一天。阴暗的潮水退去，又涌上伊比利亚的土地。大海与黄金的年代彻底留在了过去。伊比利亚，我的伊比利亚。毫无疑问，伊比利亚是一个移民国家。拉特兰教的信徒在南方的半岛开拓出这个国度，是要建起一座可比肩圣城的如金子般耀眼的城市。在这个国家支离破碎以前，王城雷亚伊比利亚便是这样的一种存在。所有的财富与荣誉都汇聚于此，凡是见过他的人无不赞颂他的名。与之一同被赞颂的是拉特兰教的崇高美德。伊比利亚的开国诸王将拉特兰教定为伊比利亚的国教，在大陆上将某种信仰定为国教的例子屈指可数，伊比利亚就是其中之一。相对于希拉格的图腾成败，伊比利亚的做法要更为世俗一些。他们以拉特兰教为基础建立国教会，国教会的神职人员可以充当王室与市民阶层的中间人，也能协调地方贵族之间的矛盾，有时也会以信徒的身份担任外。外交信使，这使得国教会在伊比利亚的政治社会中扮演了一系列至关重要的角色。比如，教会高层出访拉特兰，接受拉特兰教宗的祝福。当然，如果只有对美德的崇拜，伊比利亚的黄金年代根本不可能到来。实际上，伊比利亚王室更渴望的是拉特兰所代表的富足。因此，在建国后数百年，伊比利亚不断地向外扩张，吸纳泰拉各地的财富。这个时期的伊比利亚人，相比于美德，更希望在自己的孩子身上看到野心，因为富有开拓精神与远见的人，才能得到这个国家的青睐。泰拉利八世纪，伊比利亚人德莱昂发现玻利瓦尔，这位平民出身的探险家被册封为征服者，任玻利瓦尔总督。而伊比利亚也从玻利瓦尔平原获得了大量原材料，进一步强大了自身。探险者时代的成绩是无可置疑的。在萨尔贡衰弱后，伊比利亚成为了第二个自誉为黄金之国的国度。整个国家从上到下都流淌着求索与征服的血液。飞速的扩张使得周边诸国十分紧张，针对伊比利亚的围追堵截在随后的一百年里层出不穷。新任的萨尔贡帕夏截断了原先伊比利亚通往波利瓦尔的商道，维多利亚、高卢、莱塔尼亚等核心圈列强纷纷介入波利瓦尔事务。先是于七六七年逼迫波利瓦尔脱离伊比利亚独立，随后莱塔尼亚在九世纪末直接挥师西进。是统领选帝侯，集结各大军队，以平叛为由进入波利瓦尔境内，很快将分崩离析的波利瓦尔重新统一，建立了傀儡政权新加斯王朝。然而，伊比利亚很快找到了新的出路，将沿海的独立聚落和城邦并入伊比利亚的疆域，或是与之合作，在南部海岸线建立一个繁荣的城邦贸易联盟。但真正改变这一切的是岛民的到来。泰拉利九幺三年，第一批阿戈尔移民在伊比利亚南岸登陆。这些来自海洋的移民和他们往后出生在陆地上的后裔被称作岛民。与岛民一同来到伊比利亚的是阿戈尔的艺术与科技，以及一条令人不安的消息：大海正在经历巨变，灾难近在咫尺。但伊比利亚王公贵族并不在乎这一点，他们的注意力全部集中到了岛民带来的新奇玩意儿上——水脉仪。阿戈尔人常用于监测洋流实时动向的一种仪器。在从岛民处得到这样一个水脉仪后，伊比利亚国王再也不佩戴名表了。他说：“我不需要随时查看时间，因为时间不属于任何人。但我要随时检阅海洋，那是属于我的海洋。”伊比利亚国王的野心在此刻达到了顶点。在本就拥有发达的农业和工业的条件下，王室与贵族无所不用其极，将岛民的技术成果全部转化为攫取财富和权力的工具。九三零年，伊比利亚正式迈入黄金时代。黄金舰队和伊比利亚之眼就是黄金时代最耀眼的两个成果。黄金舰队，一支无法用任何言语来形容的超级舰队，在现代，人们想要复刻其中最小的一艘船都毫无可能。这支舰队的旗舰“斯图提斐拉号”由阿戈尔工程师布雷奥甘亲自设计蓝图，其吨位几倍之于舰队中的其他舰船。
中心安装有好似城市广场的穹顶电梯，这里的每一层甲板、每一面墙壁都穷尽奢华，是真正意义上的海上宫殿。布雷奥甘建造这艘船的本意是为了对抗海洋的威胁。在前期需要这样一艘科研船来做好准备，但王室和贵族忽视了他的警告，并无视了他对于科研船定位的坚持。在王室的强力干预下，司徒提斐拉号装备了高强度的装甲和无数门大口径火炮，其内部装修也被宫廷艺术家用超量的艺术品过度粉饰。据说，为了争夺参与穹顶电梯工程的名额，有至少三位宫廷画家死于决斗。然而，斯图提斐拉号下水后，黄金舰队并没有立刻去执行调查海洋的任务，而是浩浩荡荡地穿过了海峡，沿着内海海岸向萨尔贡和布维多利亚展示伊比利亚过剩的武力。而且这一去啊，就是好几年。另一件属于黄金时代的奇观是数十座散布于伊比利亚海岸线上的巨型灯塔——伊比利亚之眼。这些庞然巨物融合了阿格尔的精密技术和原石的强大动力，高耸的塔身洞穿层层阴云，让耀眼的辉光在海雾中。连成一线，他们为黄金时代的船舶指明航路，无论他们离伊比利亚多远，都能感受到伊比利亚之眼的无上荣光。然而，物质层面的巨大飞跃带来的是精神层面的全面异化。首当其冲的是社会的浮躁心态被过剩的生产力彻底激发，并非所有人都能站在舞台中央，但急功近利的社会风气推着所有伊比利亚人标新立异。到了十一世纪初，越来越多的人抛弃家产与家族，盲目的投入到完全未知的领域。渴望在新航路上出人头地，而那些支撑起伊比利亚恢弘事业的工人和农民，他们的踏实与勤劳被贬低为失败者与落后者的特质。这个社会一方面在夯实的农业工业基础上追求永无止境的黄金精神，另一方面又斥责提供这一物质基础的底层劳动者不思进取、辱没了黄金时代的美名。社会的割裂显然易见，但岛民所带来的技术大爆发暂时掩盖了这一点。相较于社会价值取向的潜移默化，伊比利亚在信仰问题上出现了更显著的变化。首先是深海教会的成功潜伏。早在数百年前，伊比利亚人就曾在出海时捕获到一些似灵非灵的奇异生物，他们现在一般被叫做孔鱼或者说海刺。彼时的人们根本不会知道这些怪物会在数百年后给整个伊比利亚带来灭顶之灾。相反，这种形态千奇百怪、种类难以计数的生物，完美的契合了伊比利亚人追逐新奇事物的价值观。在很长一段时间里，人们都热衷于搜集各种形态的孔鱼，将它们制成奢侈品。在黄金时代的末期，孔鱼开始频繁的出现在伊比利亚海岸边上，人们的猎奇消费也随之达到顶峰。海边的孩童把玩着孔鱼形象的玩具，国王则花重金悬赏五米高的大型孔鱼外壳，来雕刻一座象征王权的塑像。所以在岛民上岸后，崇拜海刺生命形态的深海教会迅速在伊比利亚生根发芽。深海教会潜伏进伊比利亚社会的各个圈层，散播各种有关海刺的传说故事，比如海洋中央长着一颗承载着太阳的伟大巨木，所有的孔鱼皆是它的果实。再比如海床上沉睡着许多与世界一同诞生的混沌原种，孔鱼是原种被日光雕刻的结果。这些神秘故事比起阿格尔的警告，在伊比利亚更受欢迎，很快就在民间收获了大量的听众。尽管厌恶海刺的其他阿格尔岛民严肃警告伊比利亚人远离这些歪理邪说，但灾难的种子还是埋进了无动于衷的伊比利亚社会中。除了异教的入侵，伊比利亚与拉特兰也渐行渐远。最早来到伊比利亚的人们希望在这里建起一座比肩圣城的家园。而如今的拉特兰城与伊比利亚港都相比，只能算是一座小城。实际上，拉特兰在改造为移动城市时，绝大多数的重工业产品都是由伊比利亚提供的。在伊比利亚人眼里，拉特兰的光环早已褪去，历史的传统应当退潮，让位给黄金时代的浪花。幺零幺幺年，由伊比利亚与拉特兰俄兹修建归属于伊比利亚的安布罗修修道院，可能是拉特兰教义在伊比利亚最后的余热。在分离时期，伊比利亚境内的圣像相继失。去了萨格塔的光翼和宠亵，转而长出黎波利的羽翼，拿起长剑与提灯。国教会不再愿意困守于拉特兰律法的条条框框，转而编写伊比利亚自己的经典。
泰拉利一零三一年四国战争结束后，伊比利亚王室正式将拥立一位伊比利亚教宗提上日程。在王室的设想下，新教宗将更广泛的播撒伊比利亚的影响，贵族也随之对庞大的国教会各阶层展开游说。这一漫长的游说持续了七年之久，但直到最后都没有个准确的结果，因为一零三八年。所有的王公贵族都失去了存在的意义，一场史无前例的灾难淹没了伊比利亚半岛，黄金时代的一切仿佛都是泡沫，顷刻之间只剩下了瓦砾。伊比利亚的财富，伊比利亚的疆土，伊比利亚的荣誉，伊比利亚的渴求，伊比利亚的野心，伊比利亚的骄傲，在这场史称大静谧的天灾面前，脆弱的像个笑话。往后的六十余年里，赎罪成为了伊比利亚唯一的主题。